Hey friends, welcome back to the class. My name is Abhishek Sahu and in this video we are going to discuss about magnetic effect of current. Friends, this is the first chapter of the video. You will get a link in the description. So, you can check it out. Besides, if you search for any particular topic, you can search for the topic name and then you can search for the topic name. So, you can get a topic name and then you can get a topic name by Abhishek Sahu. So, you will get a video. The other option is to try the topic name by Sri Achal Institute, which is our channel. So, you will get a video from there. Okay, so let's talk about this video today, friends. अभी तक हमने दैट इज मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक मूविंग चार्ज है क्लियर तो उस मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स लगेगा इस चीज के लिए हमने कॉन्सेप्ट समझा डेरिवेशन वगैरह इस चीज के लिए देखे तो मतलब हमने उस चीज को पढ़ लिया ठीक है और उस कंडीशन को जान लिया ठीक है मैग्जिम कंडीशन मिनिमम कंडीशन क्या होंगी इन सारी चीजों को हमने जाना आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट है है ना नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल से हमने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दी और यहाँ पर एक कंडक्टर रखा हुआ है उनके बीच में और उस कंडक्टर में जो है करंट फ्लो हो रहा है दैट इज हम कह सकते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर है वो तो फ्रेंड्स कंडीशन क्या होती है ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आप आसानी से अपनी डेली लाइफ में दैट इज प्रैक्टिकल लाइफ में देख सकते हैं क्या कर सकते हैं भाई यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट है और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग करेंट फ्लो हो रहा है ठीक है तो उस कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उस कंडक्टर पे फोर्स लगता है और वो फोर्स एक विजिबल फोर्स होता है जिसको हम आसानी से देख पाते हैं हमें दिखेगा कि भाई ये ये करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर ऐसे ऐसे क्यों मूव कर रहा है तो ये क्या है उसमें फोर्स लग रहा है तो उसी फोर्स को हमें बताना है कि मान लीजिए ये अपने पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इन टू द बोर्ड है या फिर मैं कहूँ इन टू द प्लेन है ठीक है और यहाँ पर रखा हुआ है एक कंडक्टर जिसमें चलिए हम करेंट को फ्लो कराते हैं तो मान लेते हैं ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में जो करंट की डायरेक्शन है वो ये रही दैट इज ये रही करंट की डायरेक्शन क्लियर है फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिए कि हम पढ़ते क्या हैं हम पढ़ते हैं कि भाई करंट की डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की डायरेक्शन है क्लियर लेकिन आपको पता है कि भाई एक्चुअल में कंडीशन क्या होती है कि फ्लो कौन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन जो होती है वो करंट की डायरेक्शन से एग्जैक्ट ऑपोजिट होती है कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन से जो कि हम मानते हैं अपने सिलेबस में उससे ऑपोजिट होती है ओके okay, तो अगर ये करंट की डायरेक्शन है तो ये डायरेक्शन किसकी हो गई ये डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रॉन्स की ठीक है और इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं किस वेलोसिटी के साथ अगर करंट बना रहे हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि करंट की डायरेक्शन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन दोनों ऑपोजिट हो गए फ्रेंड्स चलिए इतनी बात समझ में आई ओके तो देखिए पहली चीज़ कि इस पर फोर्स क्यों लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्जेस से फ्लो फोर्स लगाती है तो करेंट भी क्या होते हैं करंट का मतलब क्या है मूविंग चार्जेस फ्लोइंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड करंट तो इसके अंदर भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर भी क्या है मूविंग चार्जेस तो फोर्स लगाएगा ओके okay, तो देखिए फ्रेंड्स सबसे जरूरी बात फॉर एग्जांपल हमारे सामने सबसे पहला केस हम मानेंगे कि हमारे सामने ये जो रॉड है ना ये रॉड है ये टेन सेंटीमीटर क्यूब की है यानी कि इसका वॉल्यूम कितना है टेन सेंटीमीटर क्यूब क्लियर है मेरी बात ओके okay, तो मान लेते हैं कि भाई इसके एक सेंटीमीटर क्यूब में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि करेंट कंसिस्ट करते हैं वो है अपने ट्वेंटी कितने ट्वेंटी है ना ओके तो अब देखिए मान लेते हैं कि टेन सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे तो ट्वेंटी इंटू वॉल्यूम क्लियर है तो ट्वेंटी इंटू टेन सेंटीमीटर क्यूब निकल जाएगा ना इसी तरह से तो बस यही काम हमें करना है ओके तो देखिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि लेट हम लिखेंगे लेट नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या लिखेंगे नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन के नंबर डेंसिटी से हम क्या समझते हैं कि भाई एक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमने माना कि एक यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ओके तो आप मुझे बताइए कि अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होने वाले हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे भाई एक यूनिट वॉल्यूम है अगर एन है तो पूरे वॉल्यूम का एन कर दो क्लियर है और पूरा वॉल्यूम कितना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन इज इक्वल टू एक यूनिट वॉल्यूम इन एरिया इन लेंथ ठीक है लेंथ किस चीज की ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए और इसकी लेंथ है एल क्लियर है चलिए भाई इसकी लेंथ है एल इसके बाद देखो हमें क्या करना है कि आप मुझे एक बात बताइए फॉर एग्जांपल अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है क्लियर अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है या फिर एक चार्ज फ्लो हो रहा है तो उस एक सिंगल चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है ओके तो हम क्
इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड क्लियर तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है अगर हम वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू अच्छा ये स्मॉल एफ आप मान लें इसको है ना क्यू वेक्टर सॉरी क्यू इंटू वी क्रॉस बी क्लियर है और यहाँ पर v क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओके तो स्मॉल f वेक्टर इज इक्वल टू q चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई e है ना क्योंकि हम डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं तो हमने लिख लिया यहाँ पर माइनस ई ओके यहाँ पर वी डी वी डी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर क्लियर है तो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स लगता है ओके फ्रेंड्स इसके बाद बारी आती है ये तो एक इलेक्ट्रॉन में फोर्स हो गया ठीक है तो टोटल इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा तो पहले हमें पता करना है ना कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो हमने पता कर लिया कि भाई टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं एक यूनिट वॉल्यूम मैं जैसे मान लीजिए दस इलेक्ट्रॉन है तो दस इलेक्ट्रॉन इंटू पूरा वॉल्यूम तो हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया तो हम क्या लिखेंगे टोटल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स क्लियर है तो क्या होगा भाई टोटल फोर्स कैपिटल एफ वैक्टर इज इक्वल टू एन इन टू एफ वैक्टर एन मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टू फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन क्लियर है चलिए इसके बाद हम क्या करने वाले हैं इसके बाद हम ऐसा करेंगे कि एफ वैक्टर इज इक्वल टू कैपिटल एन की वैल्यू एन ए इन टू एल और एफ वैक्टर की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे कितनी है माइनस ई इन टू चलिए वी डी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर क्लियर है मेरी बात चलिए भाई तो f वेक्टर इज इक्वल टू देखिए हम ऐसा कर सकते हैं इसमें n इंटू ए इंटू अब देखिए हमने क्या किया इस e को बाहर निकाल दिया क्योंकि भाई इंटू में है तो हम आगे पीछे कर सकते हैं ना इसको और ये l को अंदर ले गए और हमने लिखा है इसको माइनस एल वी डी वैक्टर क्रॉस डी वैक्टर ऐसा कर सकते हैं हम बिल्कुल कर सकते हैं फ्रेंड्स ठीक है अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा टर्निंग पॉइंट है उस डेरिवेशन का बस वही चीज आपको ध्यान रखनी है क्लियर है देखिए मान ले आप पहली चीज मैं आपको बताऊं पहली चीज सुनिए कि लेंथ किस तरह की क्वांटिटी होती है देन हमारा आंसर है लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी होती है लेकिन क्या हो अगर लेंथ को डायरेक्शन मिल जाए ठीक है क्या लेंथ को डायरेक्शन मिल सकती है देन इन दिस केस बिल्कुल मिल सकती है जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ाया ना कि भाई वाटर किस तरह की क्वांटिटी है वाटर एक स्केलर क्वांटिटी है लेकिन वाटर का फ्लो दैट इज अगर वाटर को डायरेक्शन मिल जाए तो हम उसी वाटर को क्या कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी है समझ रहे हैं ना तो ठीक इसी तरह से लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है लेकिन अगर लेंथ को डायरेक्शन मिल जाए तो हम उसको वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं अब सवाल ये उठता है कि लेंथ की डायरेक्शन क्या होगी देन हमारा आंसर है कि भाई लेंथ की डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस कंडक्टर के अंदर वही उस कंडक्टर के लेंथ की डायरेक्शन होगी एक बार फिर से सुनिए जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है वही डायरेक्शन उस लेंथ की डायरेक्शन होगी ठीक है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ओके तो हम ऐसा कर सकते हैं करेंट किस यहाँ से लिखिए ऑल्सो ठीक है यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं भाई यहाँ पर देखिए लेंथ की डायरेक्शन क्या होगी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो लेंथ की डायरेक्शन भी ये हो गई क्लियर तो L वेक्टर L वेक्टर इज इक्वल टू माइनस वी डी वैक्टर ठीक है L वेक्टर लिख लिया हमने इसको L वेक्टर का मतलब क्या है लेंथ वेक्टर तो देखिए लेंथ वैक्टर की डायरेक्शन ये रही और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन ये रही ठीक है तो ये दोनों ऑपोजिट हैं डायरेक्शन में इसलिए हमने यहां पर माइनस साइन लगा दिया लेकिन अभी इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं हुआ है ना तो मैग्नीट्यूड को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा फॉर एग्जांपल आप ऐसा मानो कि भाई लेंथ की वैल्यू है टू ठीक है कितनी है लेंथ की वैल्यू टू यूनिट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू है थ्री यूनिट ठीक है ऑपोजिट एंड डायरेक्शन है तो हमने माइनस तो लगा दिया लेकिन आप खुद सोचो क्या ये अभी सेम हुए क्या इनका मैग्नीट्यूड में नहीं तो हम ऐसा करें कि थ्री का इंटू यहां कर दें और टू का इंटू यहां कर दें तो बराबर हो जाएगा हुआ ना हमने क्या किया भाई थ्री का इंटू यहां किया टू का इंटू यहां किया तो बस हम ऐसा ही करेंगे है ना हम ऐसा ही करेंगे भाई हमें मैग्नीट्यूड बराबर करना है ना तो यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इंटू कर देते हैं और यहां पर लेंथ के मैग्नीट्यूड का इंटू कर देते हैं क्लियर है चलिए फ्रेंड्स इतना क्लियर है तो हम ऐसा लिख सकते हैं ऑल्सो वी डी इंटू एल वैक्टर इज इक्वल टू माइनस वी डी वैक्टर इंटू एल अगर हम इतना कर सकते हैं तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि अब मुझे इसको इरेज कर देना चाहिए यहां से देखिए इसके आगे हम प्रोसीड करेंगे तो अब हम इस वैल्यू को क्या करें 
इस वैल्यू को इस वैल्यू को यहाँ से रिप्लेस करते हैं ठीक है तो माइनस वी डी वैक्टर एल की जगह हम क्या लिख सकते हैं वी डी इंटू एल वैक्टर सो कैपिटल एफ वैक्टर इज इक्वल टू एन ए ई और यहाँ पर माइनस एल वी डी वैक्टर की जगह हम लिख सकते हैं वी डी इंटू एल वैक्टर और ये क्रॉस बी वैक्टर क्लियर है तो अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो आपको मिलेगा एन ई ए हमने इस वी डी को बाहर निकाल दिया वी डी वी डी मतलब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और यहाँ पर क्या बचा एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्लियर है तो अगर आप ध्यान से देखेंगे एन ई ए वी डी ये क्या होता है करेंट सो एफ वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया ये आई इन टू एल वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर क्लियर है ये इसका वैक्टर फॉर्म हो गया ठीक है वेक्टर फॉर्म तो ये हो गया क्लियर लेकिन इसके बाद अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे भाई एफ इज इक्वल टू आई एल बी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को जब हम ओपन करते हैं तो क्या आता है ए बी साइन थीटा तो आई एल बी साइन थीटा क्लियर है ठीक है भाई तो देखिए अगर ये मैग्नेटिक फील्ड किसी एंगल पर होती है ना जैसे मान लीजिए ये मैग्नेटिक ये अपना करेंट कैरिंग कंडक्टर है ठीक है और इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ठीक है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ठीक है लेट्स से दिस इज मेकिंग एंगल थीटा और थीटा किससे एंगल बना रही है आप करंट भी समझ सकते हो या फिर करंट की जगह आप क्या समझना चाहिए आपको आपको समझना चाहिए करंट फ्लो हो रहा है मतलब वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस समझ रहे हो ना तो आप यहाँ पर और इसी डायरेक्शन क्या है जो डायरेक्शन करंट की है वही डायरेक्शन किसकी है लेंथ की है तो आप ऐसा समझ सकते हैं ना भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड है किसके साथ एंगल बना रही है लेंथ के साथ तो यहाँ पर आई इंटू एल इंटू बी है ना तो एल और बी दैट इज लेंथ ऑफ कंडक्टर और जो है अपना मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है इन टू द प्लेन ऑफ पेपर ठीक है इन टू द बोर्ड तो ये रही ठीक है और ये देखिए यहाँ पर जो है अपना वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स कहाँ लगेगा ऊपर की साइड इस पर फोर्स कहाँ लगेगा ऊपर की साइड पक्का लगेगा ही लगेगा तो ये जो अपनी कंडक्टिंग रॉड है करंट कैरिंग रॉड है इस पर जो है ना अपवार्ड फोर्स लगेगा इस पर अपवार्ड फोर्स लगेगा और जिसको अगर ज़्यादा स्ट्रांग हुआ तो हम देख भी सकते हैं क्लियर है तो यहाँ पर चलिए एफ इज इक्वल टू आई इन टू एल इन टू बी और देखिए थीटा इज द एंगल थीटा यहाँ पर एंगल कितना है तो एंगल है यहाँ पर 90 डिग्री क्लियर है लेंथ ये रही इसकी और मैग्नेटिक फील्ड ये रही ठीक तो 90 डिग्री यहाँ पे एंगल बन रहा है साइन नाइन्टी की वैल्यू क्या होती है वन तो दिस इज द मैक्सिमम कंडीशन दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम फोर्स क्लियर है ये चीज आप समझ सकते हैं ओके okay. इसके बाद आपने इसका जो है ना डायरेक्शन देख ली चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है किस तरह का ये रहा और इस कंडक्टर में जो है टू एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है ठीक है आई की वैल्यू है टू एम्पियर ओके अब इस कंडीशन में क्या है कि ये रखा हुआ है एक मैग्नेटिक फील्ड में हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है ना हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब आप समझ सकते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है अंदर की साइड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर ओके एंड इसमें करंट फ्लो फ्लो रहा है इतना और इसकी जो लेंथ है वो है वन मीटर क्लियर है इसका मास और दिया हुआ है जो कि है टू ग्राम ये बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है एन का अब आप यहाँ पर समझिए क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि भाई कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगाई जानी चाहिए या फिर मैं कहूँ कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि इस कंडक्टर पे इतना फोर्स लगे कि ये बीच हवा में सस्पेंड कर जाए है ना बीच हवा में ये बैलेंस कर जाए है ना विदाउट एनी सपोर्ट तो देखिए ज़रूरी क्या है कि भाई एक बात बताओ हमें इस कंडक्टर को बीच हवा में जो है ना इसको सस्पेंड कराना है कराना है नहीं कराना है हमें इसको बीच हवा में सस्पेंड कराना है बैलेंस करा के रखना है तो उसका मतलब है इसको नीचे कौन सा फोर्स करा रहा है यानी हमारा आंसर है W इज इक्वल टू एम फोर्स उसको नीचे करा रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स इस पर ऊपर की साइड लग जाए इतना लग जाए कि इस एम को बैलेंस कर जाए क्लियर है मैग्नेटिक फोर्स इतना लग जाए कि इस एम को बैलेंस कर जाए तेन हमारा आंसर है ऐसा कैसे होगा बिल्कुल होगा आप देखो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये करंट की डायरेक्शन दैट इज चार्जेस की डायरेक्शन ये तो फोर्स लगेगा ऊपर की साइड क्लियर है तो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ऊपर की साइड है ना ऊपर की साइड मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है और नीचे की साइड लग रहा है एम फोर्स तो इसका मतलब है कि एम फोर्स और 
ये जो है अपना मैग्नेटिक फोर्स जिसको हमने कहा आई एल बी साइन थीटा बराबर होना चाहिए और थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर नाइन्टी डिग्री ठीक है तो बस हम कुछ नहीं करेंगे एम जी डिवाइडेड बाय एल बी इज इक्वल टू आई की वैल्यू आ गई मास कितना है 200 हंड्रेड ग्राम तो उसका मतलब 0.2 पॉइंट टू के जी जी की वैल्यू हम 10 पुट कर देते हैं एल की वैल्यू है अपनी 1.5 और लेंथ और सॉरी अच्छा ऐसा करें ये अपना जो है ना ये आई और ये बी ठीक है और ये है अपना टू क्लियर है बी इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बी की वैल्यू 20 डिवाइडेड बाय 30 ओके टू डिवाइडेड बाय थ्री टू डिवाइडेड बाई थ्री तो ये आपका अराउंड जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स आ जाएगा इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए देन हमारा आंसर है जीरो पॉइंट सिक्स फाइव टेस्ला है ना जीरो पॉइंट सिक्स फाइव टेस्ला जो कि एक काफ़ी बड़ी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है तो अगर इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हम अगर हमने क्रिएट कर दी तो अपना जो ये जो रॉड है कंडक्टिंग रॉड है जिसकी स्पेसिफिकेशन ये हैं ये हवा में लटकी हुई रह जाएगी समझ पा रहे हो मेरी बात को तो ये हुआ फोर्स ऑन ए करेंट कैरिंग कंडक्टर ये वीडियो आपको कैसी लगी आपको समझ में आया कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इस वीडियो के लिए प्लीज़ शेयर करें कमेंट करें और बताएं कि आपको समझ में आया या नहीं थैंक यू सो मच फ्रेंड्स थैंक्स अलॉट